Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Demak, onlayn darsimizni boshlaymiz. Darsimiz adabiyot, mavzu Erkin Vohidov hayoti va ijodi. Barcha o'quvchilar darsga tayyor bo'lsa, daftarlaringizni olib, bugungi mavzuni yozing. Mavzu haqida sizga rejalar berilgan, rejalarni ko'chirib olasiz va darsni mazza qilib tinglaysiz. Kerakli ma'lumotlarni yozib olasiz tinglash bilan birgalikda. Harakat qilaman Erkin Vohidov hayoti ijodi bo'yicha sizga ko'proq ma'lumot berishga. Darsligingizdan, qo'shimcha adabiyotlardan ham o'rganishni tavsiya etgan bo'lardim aziz o'quvchilar. Bilasizmi, Erkin Vohidov O'zbekiston xalq shoiri. Erkin Vohidov 1936-yil 28-dekabrda Farg'ona viloyatining Oltariq tumanida muallim oilasida tug'ilgan. Uning otasi 2-jahon urushidan og'ir jarohat olib qaytadi va 1945-yilda vafot etadi. Oradan bir yil o'tgach, onasi ham dunyodan o'tadi. 10 yoshga yetar-yetmas ham ota, ham onadan ajrab qolgan yosh erkinni tog'asi o'z tarbiyasiga oladi. Toshkentga tog'asinikiga kelgan shoir qunt bilan o'qishlarini davom ettiradi. Unda kitobga, adabiyotga havas juda erta uyg'onadi. Shoir g'ayrati tomonidan o'quvchilar saroyida tashkil etilgan adabiy to'garak uning bu havasini yanada alanglatib yuboradi. 15-16 yoshlardan o'q tuppa tuzuk sherlar yoza boshlaydi. Maktabni oltin medal bilan bitirgan Erkin Vohidov Toshkent davlat universitetini hozirgi Mirzoulovbek nomidagi O'zbekiston milliy universitetiga filologiya fakultetiga o'qishga kiradi. Endilikda u adabiyotni tomonida chuqur o'rganishga kirishgan. Ham o'zbek mumtoz adabiyotini, ham jahon adabiyotini sinchiklab o'rganar ekan, o'zining ijodi ham takomillashib boradi. Buyuk ijodkorlarning asarlarini berilib o'qir ekan, ulardan badiiy mahorat sirlarini, so'zga mas'uliyat hissini, soddalik va ravonlikni o'zlashtirishga intiladi. Shuning uchun ham uning tong lavhasi, kamtarlik haqida Buloq, sevgi, ona tuproq kabi qator sherlardagi chuqur ma'no, go'zal ifodalar ajoyib tasvir bilan uyg'unlashib ketgan. Masalan, shoir turmushdagi oddiygina holatdan choy suzilayotganda choynakning piyolaga egilishi, choy ichayotganda inson piyolaning peshonasidan o'pishidan ajoyib she'r yaratadi. Mana e'tibor bering, garchi shuncha mag'rur tursa ham Piyolaga egilar choynak. Shunday ekan, manmanlik nechun? Kep ruh havo nimaga kerak? Kamtarim bo'l, hatto bir qadam. O't mag'rur ostonasidan piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Erkin Vohidov universitetni tugatgach, uzoq yillar nashriyotlarda ishlagan. O'zbek va jahon adabiyotining eng sara asarlarini chop qilishda faol ishtirok etgan. 1964-yilda yaratilgan nido dostondan so'ng birin ketin orzu chashmasi, palatkada yozilgan doston, quyosh maskani, ruhlar isyoni kabi ajoyib dostonlar yozdi. Shoir ijodini tarjimasiz tasavvur etish qiyin. U ko'plab mashhur jahon shoirlarining asarlarini O'zbek tiliga tarjima qildi. Xususan Erkin Vohidov tarjima qilgan rus shoiri Sergey Yesenin she'rlari, nemis shoiri Goethning Faust asari o'zbek adabiyotida katta hodisa bo'ldi. Shoir yangidan tashkil etilgan Yoshlik jurnalining dastlabki bosh muharriri sifatida yoshlarning adabiyotga kirib kelishi uchun katta jonbozlik ko'rsatdi. Erkin Vohidovning ilk to'plami 1961-yilda Tong nafasi nomi bilan chop etilgan edi. Shundan so'ng birin ketin qo'shiqlarim sizga yurak va aql, mening yulduzim, nido, lirika, palatkada yozilgan doston, yoshlik divoni, charog'bon, dostonlar, muhabbat, hozirgi yoshlar, tirik sayyoralar, istirob kabi asarlari bosilib chiqqan. Erkin Vohidov faqat she'r va dostonlar yozibgina qolmay, qadrli o'quvchilar boshqa janrlarda ham barakali ijod qilgan. 
u dramaturgiya sohasida ham o'z qalamini sinab, oltin devor, Istanbul fojiasi kabi dramalar yaratdi. Ayniqsa oltin devor komediyasi uzoq yillar O'zbek teatri sahnasidan tushmay keldi. Bu komediya jahonning qator tillariga tarjima qilinib, teatrlarda sahnalashtirildi. Erkin Vohidov 50 yildan ko'proq davr mobaynida ijod etgan asarlarini to'plab, Ishq savdosi, Sher dunyosi, Umr daryosi va Ko'ngil nidosi nomli 4 jildlik saylanmasini o'quvchilarga taqdim etgan. Bu asarlar faqat shoir qalbining kechinmalarinigina emas, balki xalq hayotining ham ko'zgusidir. Shoir asarlarda hayotga, go'zallikka muhabbat, yovuzlikka, tubanlikka, nafratga qol sezilib turadi. Uning ilk dostoni nidoda insoniyatga og'ir judoliklar, bitmas jarohatlar keltiradigan urush qattiq qoralansa, keyinroq bitilgan ruhlar isyoni dostonida xalqlar, millatlar, dinlar o'rtasidagi nizolar, bashariyatga ne kadar katta falokatlar olib kelishi teran tasvirlangan. Bu esa shoir ijodda insonparvarlik hamisha bosh mavzu bo'lib kelganligini ko'rsatadi. Erkin Vohidov jamoat arbobi sifatida ham hamisha el-yurt xizmatida bo'lib kelgan. U senat a'zosi ham bo'lgan. Erkin Vohidovning el-yurt va adabiyot oldidagi xizmatlari inobatga olinib, buyuk xizmatlari uchun orden, O'zbekiston qahramoni unvonlariga ham sazovor bo'lgan. Mana aziz o'quvchilar, Erkin Vohidov hayoti ijod haqida sizga qisqacha bo'lsa-da ma'lumot berib o'tdik. Mana shunday zabardast, ma'naviy olamning bir o'zini Ajoyib adabiy meroslari bilan adabiyot tarixida o'chmas iz qoldirgan Erkin Vohidov 2016-yil 30-may kuni 79 yoshda olamdan o'tdi. Olamdan o'tsa-da, uni asarlari, bizga qoldirgan ma'naviy va adabiy merosi mangu barhayot yashaydi. Aziz o'quvchilar, siz ham darsligingizdan, boshqa qo'shimcha adabiyotlardan Erkin Vohidov hayot ijodini kengroq o'rganishga harakat qilasiz, nido dostondan parcha yodlaysiz. Hozircha esa men sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling.